اللغة بأبسط تعريف لها هي أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم وهو تعريف صاغه أحد فقهاء وعتات اللغة شبه المنسيين في يومنا هذا وهو ابن جني إلا أن اللغة صارت لفظة أكثر شمولا فهي لا تقتصر على المحكي أو الصوتي وحده بل تضم المكتوب والمسموع من الكلام وعلى الرغم من اختلاف علماء اللسانيات العرب والغرب حول تعريف اللغة إلا أن هذه المفردة ليست الأقدم في وصف الكلام وتعريفه ففي العربية على سبيل المثال لم ترد لفظة لغة في القرآن الكريم ولا مرة وعندما استخدم الخطاب القرآني الجذر اللغوي لام غين ألف فقد وظفه لوصف الكلام غير المحبب مثل اللغو ولاغية والمفردة التي أشار بها الخطاب القرآني إلى ما بدنا نسميه لغة هي كلمة لسان فاللسان العربي يعني اللغة العربية ولسان القوم هو لغتهم لا يبدو الأمر في ذلك مقتصرا على اللغة العربية أو اللسان العربي وحده فكلمة language بالإنجليزية تنحدر من الأصل اللاتيني lingua وتعني اللسان حتى أن مصطلح mother tongue دارج للدلالة على اللغة الأم فكلمة tongue تعني حرفيا لسان الأمر عينه ينطبق على الكلمة الإيطالية linguaggio والفرنسية lang والعديد من اللغات الأخرى التي تختلف في أصولها تولد اللغة وتكبر وتنمو وتتطور شأنها في ذلك شأن الكائن الحي فتتغير ألفاظها وتكتسب كلماتها دلالات جديدة في رحلتها عبر الزمن وخلاصة القول أن اللسان سبق اللغة ولسانا كانت أم لغة تبقى العربية محتفظة بجمالها وحيويتها وتبقى قدرتنا على استخدامها وتطوير ألفاظها ومفرداتها مرهونة بما نملكه من مخزون معرفي وتاريخي عنها هل تعرفون مواضع أخرى استخدمت فيها مفردة اللسان بمعنى اللغة؟